Agora sim, olha lá. Cyclops, submarino usado para fins industriais variados. Eita porra. Shiblimbas. Onde que entra nessa belezinha aqui? Foi isso que ele disse. Como que eu entro? Entrar aqui. É que é por baixo, velho. Foda. Assim, é foda, não é que é foda. Mas eu prefiro o Simoff e o Prawn. Nem sei o que fazer com essas coisas. Melhorias. Ah, tá aqui as melhorias. A saúde. Nossa, já vejo tudo isso aqui no fogo em um momento. Lançador de isca. Puta, o que, que tem aqui? Nem um veículo atracado. Dá pra colocar o Simoff dentro dele, né? Se eu não me engano. Yormungand. Yormungand é top, hein? Yormungandir. Aí eu gostei. Pô, não dá pra pintar o interior, né, velho? Lixo. Super lixo. Qual é essa cor do meu. Pra camuflar na água, deixar um tom aqui, ó. Tom, tom da água. Vários tons azuis no meu submarino. Não, deve até o nome dos bichos já. Yormungand já ganhou, gente. Tá, como é que eu uso essa belezinha agora? Motor desligado. Como é que eu ando? Ah, pera, acho que ele já está andando. Eu não sinto que eu estou andando, não. Tipo, eu estou parado, mas <risos> o sinalizador está diminuindo a distância. Será que tem câmeras ao redor? Não sei se isso é bom ou ruim. Dispositivo para modo silencioso. Isso aqui. Uh. Mano, não parece estar andando, velho. É tão rápido que só porra. Ah, agora eu gostei. Tem buzina, velho. Todos a bordo! E os caras falam que isso aqui é melhor que o meu Prawn Suit. É brincadeira, né, velho? Opa! É, o bicho respondeu, o bicho respondeu! Opa, parece que agora estamos andando, hein? Como é que desce isso aqui, mano? Eu tô vendo que fez devagar. Ah, agora tô conseguindo ir pra frente. Agora como é que eu desço? Calma aí. Ali está, 300 metros. Acho que é naquela fenda ali. Bom, eu vou, não consegui tocar ali, obviamente, né? Então. A daqui a gente deixa ele aqui. E vamos de Prawn Suit. Agora estamos explorando devidamente, meus amiguinhos. Cadê o negócio? Velho? Cheguei, carai. Pirie abandonado, cápsula 19. Vamos ver. 
This is Aurora, come in. This is Keen. Life pod detached, okay? Planet fall in 30 seconds. The computer has identified a landmass at the attached coordinates. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! Controlada mesmo, hein? Mais controlada que isso é impossível. Bom, e outra que parece que tá. Ah, não é mil metros aí. Puta merda. Ok, vamos tentar sair desse inferno agora. Estou indo, Yarmungandir. Não dá pra deixar pra trás, né, velho? Opa! O que, que é essas belezinhas aqui? Braço torpedo do Trigode Prawn. É, tá bom que eu aparecesse aí pra eu ver se tá tampando alguma coisa, minha webcam. Que é meio difícil não tapar alguma coisa jogando subnáutica. Se eu colocar na direita eu tapo os textos, aqui eu tapo o negócio dos scans. Eu acho o Cyclops muito, muito merda, cara. Não gostei não, mas enfim. O Thor é muito mais zica. Tinha que fazer um Thor do tamanho de um Cyclops. Desperdício de material. Nice, o Caesar Chan! Tô sem lítio. Eu acho que aqui peguei tudo. Estou voltando. Pou. E aí, Neto, beleza? A todos aqueles que não dei boa noite, que eu acho que faltou alguns aí, boa noite a todos. Ah, eu não tenho braço de broco, mano. Aí, ó. Aqui não tem nenhum coral daqueles lá pra eu quebrar e fazer o negócio que eu preciso, né? This is so sad. Calma aí, tem que alinhar aqui. Só tem um ou dois Leviathan que tá dando nele. O Reaper e mais algum. Tá, agora a gente vai na. no habitat proposto da de gás ali. Ligar motores! Manobras, manobras. Manobras. Precisamos de um pouco de luzes aqui, rapazes. Não precisa nada, dá pra enxergar, velho. Ah, é bom ligar, véio. vamos ligar. Falei que eu tenho que sair do piloto para ligar a luz, velho. Isso eu acho muito fácil. E parece que nem ligou essa porra. Ah, 
Tá, esse bioma aqui é onde tem os Ghost Leviathan BB. Talvez acabe levando mais um pra casa comigo sem querer. Deixa eu ver se dá sem pra descer aqui. Ah, é, dá pra descer. Faz algum barulho quando aparece uma coisa no radar? Porque eu não, não tô olhando o tempo inteiro. Preciso achar uma caverna pra descer aqui. Ah, isso, então beleza. Aqui é uma caverna? Não... Mas com certeza tem algum em volta dessa montanha aqui. Ali, ali dá. Ali certeza é um caminho. Let's go, let's go, let's go, estaciona. Ai, para! Pera um pouquinho mais pra Eita! Vamos ficar aqui um pouquinho mais alto aqui. Puta merda, vamos parar de bater a nave aí, velho. Parar o motor, desligar. Ah, dá pra ligar igual a... as luzes dos veículos, beleza. Menos mal. Só pra ninguém atacar minha nave aí enquanto eu tô. Acabou tudo. É aqui embaixo? Acho que é. Eu vim aqui uma vez já. Só que a gente tinha dado ruim em alguma coisa. Ah, nem foi um inferno sair daqui, velho. E acho que aqui a gente tava com o Simoff ainda. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu salvar aqui. Caso eu fique preso com o meu traje prom aqui, eu não quero perder ele, velho. Tomei hit kill? Ah, é verdade. Eu nem lembro do que. Seja lá o que me deu hit kill, vai morrer agora. Ninguém mexe com essa armadura aqui, filho. Ah é, foi alga venenosa, velho. E aí, o que eu faço com ela? Puta merda, é verdade, mano. Nossa, olha o tamanho desse ouro, velho. Eu quero levar essa pedra, abraçar ela assim e levar até a base. O barulho é desse bichinho, velho? Não é possível. Esse barulhão é desse bichinho? Não é esse bicho, mas nem fudendo. E aí, chaveiro, beleza? Pô, eu preciso pegar um negócio ali, velho, mas se eu entro lá eu morro. Como assim falta o titânio, velho? Não cabe do lado do outro, velho. Ainda ficou retorto essa porra. Huh? 
É, um desses aqui já sustenta tudo que eu preciso, velho. Então, acho que eu nem preciso fazer mais nada, né? Esses quatro que eu me sustentam uma viagem inteira, eu preciso fazer dois desses. Já avisando de novo, não se assustei com o Ghost Leviathan, tá? Porque ele tá por aqui. É ele lá. Ele gostou desse lugar, velho. É o Larry, grande Larry. Não tão grande, mas é o Larry. Larry, dê um oi para o pessoal da live. Larry, para de matar as criaturas as inocentes. Aê! Come at me, bro! E você de novo, mano. Já sabe como é que é, né? Você vem aqui me agarra, eu dou umas muquecas na sua cara. Ele aí correu já. Ele recebeu a notícia do que aconteceu com o amigo dele. E aí, desistiu? Eu tô perto da zona de morte. Bacana. A zona de morte do Leviathan. Ó, oh, achei mais um dos troços. Só vou lá na, na zona da morte porque pra não falar que eu não fui lá depois, né, velho? Eu sei que não tem motivo nenhum pra eu ir lá, mas eu vou só pelo meme. Pelo mero entretenimento de vocês, tá? Algo me diz, amiguinhos, que chegamos. Estou correto? Chegamos, né? Só agora dá um. Pra baixo. E três, e dois, e um, e uuuu! Bararam, bam, bararam, bam, bararam, bam, bararam, bararam, bam, bararam, bam, vai explodir meu negócio. Bararam, bam, bararam. Ih, cara, quebrei o mapa. Por baixo, ali. Pai do Larry, cara, ele tá muito bem. Você não tem noção, velho. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem, sério. Você ia adorar conhecer ele. Eu queria parar de cair pra brigar com ele. Tem como? Ou não tem como? Parei? Não, eu vou morrer. Ih, caralho. Coloca o grito do pateta de fundo, produção. Ele vem atrás como? Eu tô caindo muito mais rápido que ele nada, velho. Eu sou o ser mais rápido caindo, velho. Aguardemos, ó, vez infinito. Eu quero ver ele alcançar, maluco. Quanto mais fundo, maior são. Se eu conseguisse ver algum, né? Olha pra cima. Nada. Agora tá vindo outro. Ali. Hello, my friend. Bye bye. Eu sou muito mais rápido que você. Olha pros lados. Olha pra baixo, olha pra cima, olha pros lados, olha pra baixo, pra cima, pros lados, 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 Os bichos estão aí, Gotrek, só que eu tô tão rápido que eles nem acompanham. E se não ataque seu medo, não, cara, não tô vendo nada. Tem como fazer uma base aí? Aí seria top. Primeiro, eu não tô com medo que não dá pra ver nada. Segundo, porque eu acho o gosto de Leviathan lindo, então... Ah, eu... muito obrigado por me lembrar de beber água nesse ambiente aqui. É 4 mil metros de profundidade. <risos> com certeza, eu não vou esquecer de beber água, não. Quando vocês cansarem, vocês avisam que eu saio, tá, gente? Porque a gente já tá a 5.200 metros. Cadê? Eu vou chamar o Lair, fazer uma rinha de Leviatã. Cadê o Leviatã, velho? Aí! Larry! Vai, Larry! 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 
Cara, nem precisa organizar, já estão brigando, velho. Pera, velho, porque minha câmera virou muito louca aqui, velho. Cadê o Larry? Vai, Larry, eu e você contra ele, mano. Eu te ajudo. É, vou cair, calma aí, vou cair. Puta merda, velho. Eu queria pousar só. O Larry sumiu, gente. Larry. Chateado, Larry desapareceu. Pô, não tem, não tem como um ter perdido a visão do outro, eu acho, né? Tem? E aí, maluco, tá batendo no meu cachorro, velho? Tá maluco, cara? Você vem aqui agredir meu bichinho? Sabe onde você tá? Você tá na minha vizinhança, cara. Para de voar aí, velho. Você é um peixe, cara. Ah lá, não. Ah, não é o Larry, velho. Pô, eu estou triste. Tô indo pra perto da minha base, velho. Foi ali que eu vi ele a última vez. Puta, mano. Acabei de lembrar que eu deixei o Psycho muito longe agora. Véio. 700 metros. Só porque eu vim brincar de rim aqui. Nossa, o que, que tá acontecendo aqui, gente? O que, que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus, velho. O que, que é isso, cara? Meu Deus. Mano, como que o Larry morreu? Ele tomou duas bocadas? Nem brigou. Não tem nem cadáver. Como é que morreu? Me recuso a aceitar que o Lair morreu, gente. Ele está juntando as forças para. Ué. Morreu ou bugou? Microscópio. Eu vim nessa cápsula aqui? Acho que não. Na verdade, faz tempo que o rádio não me dá. Uh, carro de brinquedo. Vale totalmente a pena. Caralho, é um Markiplier, velho? É o Mark Plyer, essa porra aqui? Tem um M, cabelo vermelho. <risos> Caralho, o Mark Plyer tá no jogo, cara. Como assim, mano? Boneco incomum, eu quero ler, por favor. Como é que eu leio a variedade do boneco incomum? Não, cadê? Deixa eu ver esse aqui primeiro. Barely manufacture the most basic of materials. Want a battery? Here, have a children's toy. Need deep sea diving equipment? Have some lab tech. Hungry? I'll turn that fruit into dust for you. I'm going forward with trial and error. I hit every button here, it's got to make something useful eventually. Aquariums. Provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. É um bom ponto. Ah, garote. Tá, e se o espécime que eu estiver colocando aqui for muito grande, <risos> o que acontecerá? Uou, tem uma piscina em casa agora, guys. Tuts, 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 tuts. Se for um bicho que destrói minha base, o que eu faço com ele? Ele fica menor? Quero só ver. Como é que eu não solto o ovo? Vai ovo. O ovo não sai, velho. Ah, agora foi. E aí, só deixar aí? 
Tem lá pra com marquinhas aqui, ó. Cachau. Seu carro aqui e o boneco aqui do lado. Ah, ele é um bubble head ainda, mano. Vou deixar do lado do carro, assim. Que bagulho feio, maluco! Por que eu escanei um negócio que eu já escanei, velho? Vai sumir de novo essa porra, você escaneando, vai! Oi! Então nada aconteceu. Esse negócio aqui de cima? Não quebra, velho. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He tell me it was childish, but I stare out the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island. I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. I learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross. But there's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says understanding is power. That the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access. But the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey and try to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Coevolution gives me the fuzzies. Hmm. Opa, mineral ouro. Demora pouco, mas vê quando. Deixa eu ver os negócios que eu peguei, né? De registros. Something incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have, and those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me. More than I can say for father, and I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. Three hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it. She shrugged and said my theories were good. <laughs> said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest armed with just a heat blade and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I have ever heard. 
on the other, well, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out. And what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful? I wish I knew more about these animals. But Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. Então eu vi que tem alguém atacando minha bagaça aqui, velho. Esse escorno aí, chatonildo. You know what Maida told me today? She wants to build a habitat 500 meters below sea level, more than a kilometer northeast of here. And she needs Bart and I to do it. She's got it into her head that she can save us if she just acts recklessly enough. But I've hauled Star Wars to Neptune, Plasteel to the Federation. <sighs> This family operates nine different mining colonies across the Ariadne arm. Maida thinks she's better suited to lead. Her contract still says otherwise. But I just cannot damn well tell where it's the stupidest idea I ever heard. Dá licença, cara. Tô ouvindo a historinha aqui. I turned 80 years old last week. I thought I had another 80 in me, but marooned on this planet, there's no swapping out of my liver when the old one fails. Here. A mortal. A Maida is useful. So, it's my responsibility to make a decision. Return to the island and hope whatever knocked the Degazi out of the sky won't do the same to the rescue ship. Or take us deeper in search of answers. And all the while be hoping old age gets me before the sea monsters do. I'll give Maida just one thing. She was right about these caves. Caralho, There's enough lithium there to fabricate a hundred tons of plasteel. Enough for a damn fleet of Cyclops submarines. There was nothing anyone could have done to avoid crashing here. But I was right to order the detour. If we get off this planet, they'll be talking about the Torgel share price on the other side of the Federation. Tô meio perdido na história, falar a verdade. Mas enfim, eu entendi que a Degas foi a primeira nave a chegar aqui, que a gente falou outro dia lá. E a nossa nave, na verdade, ela nem tinha que ter vindo aqui, mas falaram que ela ia vir fazer uma missão bônus aqui. Missão auxiliar, né? E a gente veio aqui de sopetão e tenta salvar os caras. Que obviamente não deu certo com as armas alienígena. Puta que Só me explodindo no vidro aqui. Chegando na ilha. Já estou vendo a grande bola rosa. Frase estranha aí. Acho que aqui não dá para subir, né? Não dá. Ah, tá tudo certo, tio. Tudo certo. Que o cara pilota, velho. Não, não dá para subir aqui. O cara pilota, mas aqui não dá para fazer nada. Então. Tem que meter uma tesoura no começo do jogo, velho. De cá estamos nós. É, a sensação tá muito menos pior agora, velho. Olhar pra baixo. Isso aqui é aquela base que a gente já veio já. Não é? Não. Ih, caralho. É... Bom, dá pra descer ali, né? Eu nunca farei isso no começo do jogo, tá? We have to board the Aurora, repair the long range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Key two hours after last activity. Rendezvous was a failure. 
Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Os caras vai nadando pela parte de trás da Aurora, né, velho? Tá maluco. Completamente maluco. Ah, eu não quero que você venha mexer o saco, cara. Você errou, rapaz. Não tinha entrada disso. O fim, você não jura. O oh, cara me faz base. O fim, é óbvio. Véio. Aqui. Lixo. Esse polvinho Zé Ruela quer mexer com o meu Kraken, velho? Ah, calma, eu vou voltar lá, mano. O bicho veio atacar minha nave aqui, velho. Respeita a minha história, velho. Ele tá voltando? Por enquanto não, então. Importante, pegamos uma cafeteira, pessoal. De uma mala. Ah, é verdade, o Thor, esquece. Alguma coisa que eu já tinha. Sou obrigado a falar que essa exploração aqui tá uma porra, viu? Pô, só as coisas que eu já tenho agora, velho. Realmente, estou vendo um negócio ali para cima, mas como é que chega ali? Mais coisas que eu já tenho. Acho que é um tanque de contenção alienígena. Claramente não conteve, né? Desastre. Zero surpresas. Já vamos ver o que eles estão falando aí.
tábua laranja, calma aí. Monstros marinhos, não é com isso. Deixa eu ver o que você está falando aqui. Não é esse. Hierarquia? Não sei se é isso. There is always a pecking order. And in our world, money makes a hierarchy. I pay Maida a fraction of what I pay you, and you a fraction of what I pay me. If money makes the hierarchy, why is Marguerite making the decisions? We need her. We let her think what she likes. So long as she does what she's told. And what if she doesn't? <laughs> For enough money, she will. People always do. Eu não o quatro, eu de gás. We're already 200 meters below sea level. You want to go deeper? Look around us, Chief. Water leaking through the hull, water outside the hatch. We're drowning real slow. If rescue arrives, whatever shot us down, it's gonna do it again and again until it's shut off. You see an off switch around here, Chief? Why would it any more likely be half a kilometer down? Your kid found something on the scanner. There's something down there. Something that shouldn't be. Hmm. You're bad. I'm going all the same. And I have an idea you two are gonna follow. But if you do, be mindful. Your authority stopped at sea level. Então a Margaret tentou desativar ela, ela sabe pelo menos. Please stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy, blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on, then. What's it gonna do? Turn us inside out? Dissolve us into jelly? It's an alien bacteria. It's everywhere. Every organism on this planet. It's altering our genetic code. Uh, how are the creatures surviving if they're infected? I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? <laughs> Find out what makes them tick? No. Just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just. Can I have some quiet? I need some time to think. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you something. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed <laughs> that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay in chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? Caralho, oh, mano. This as dead as it looks. What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord? Or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every court in the damn Federation. Pô, eu queria rebocar o Reaper que eu matei. Vamos lá, desastre. I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. What? Tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. It means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. But we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bart, Torigal has disembarked the habitat. No. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I knew you could hear me. Ghost. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. 
What? Brace! No. Came out of nowhere. An alien kraken, bigger than a cyclops, tore a hole clear through the reinforced hull. I barely got my breather in time. I told her. I said others would come. A rupture threw me clear of the habitat. And the monster turned and bore down on me. Tentacles. Just as its tentacles came within reach, Mader appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then I thought I saw a light deep below me. I hope maybe Bart had swum clear. I followed it. Now I wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Cabos. Todos mortos. O Larry tá aqui ainda, gente. Falei que ele tava vivo, caralho. Falei, mano. Puta que pariu, velho. Larry, deixa eu manobrar aqui depois a gente. O que você tá fazendo na areia, Larry? Sai daí. Calma aí, Larry, deixa eu manobrar aqui, tá difícil, velho. Sai da areia, velho. Vai sujar todo aí, mano. Larry, eu vou te escanear. Se você ficar, eu vou te escanear, Larry. Pera aí. É só abrir e acabou tudo. Zuki, valeu pelo follow, seja bem-vindo. Calma aí, deixa eu salvar de novo que eu salvei e acabou tudo, velho. Não sei nem o que aconteceu. Bom, eu ganhei um scan grátis de um Leviathan, hein, gente. Pera aí. Larry, você está. Você está bem, Larry. Larry, você está bem, vai pra casa. Não faça isso, Larry. Calma, Larry, calma, 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 calma. Bom garoto, bom menino. Bom garoto, bom menino. Bom garoto, bom menino. Bom garoto. Não, falta 2%. É isso. Leviatã Fantasma, essa criatura está alcançando um limite de tamanho físico para ser uma forma de vida orgânica sustentável. Foi designada como classe Leviatã. Adultos dessa espécie foram encontrados exclusivamente nas bordas da cratera vulcânica que sustenta a vida nessa região do planeta. E reagem com agressividade... Eita, ele está subindo a nave ali, velho. Ele está loucaço, Larry, velho. Ao serem aproximados, cabeça de martelo. Extensões cartilaginosas no crânio de, da criatura formam um martelo, que protege o Leviatã enquanto ele performa empurrões devastadores. Maxilares, mesmo na... Conseguindo dilacerar a carne de qualquer ser vivo ao seu alcance, todas as evidências. Mano, ele tá loucão lá atrás. <risos> todas as evidências indicam que os leviatãs adultos se alimentam das criaturas microscópicas que vagam pelas águas ao redor de sua zona de habitação. Seus ataques em misericórdia e invasores de seu domínio não são predatórios nem natureza, mas são puramente para a defesa de seu território. Uma criatura tão gigantesca precisa de uma enorme área de água para atingir suas necessidades calóricas diárias. Então, ele tá no raso aqui. Tronco. Seu corpo interior, feito de musculatura, é removido por uma membrana exterior translúcida, sugerindo adaptações para ambientes profundos e sombrios. Quando ameaçado, o animal pode estressar seu corpo inteiro e atacar com incrível velocidade logo após. Ciclo de vida. Prova comportamento migratório. Essa espécie certamente nasceu bem longe da área que foi encontrada. Ameaça extrema. Evite a beira da cratera. A gente foi lá hoje já. Pois não, quem me chama? Lifepod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. A gente foi nessa cápsula. Out. Signal location uploaded to PDA. A gente foi nessa cápsula antes de receber o sinal dela, velho. Tenho quase certeza. Tanto que não tá nem aparecendo. Ah, não, aqui, ó. Cápsula de fuga 2. É, tem quase certeza que a gente foi lá. Aí, eu falei que era aquele peixe luminescente que eu tinha pegado. Hum. 
Vai pular o Shiver, põe o GPS do pod 12 e vai ter ele com o Cyclos. Caraca, aí sim, mano. Ah, que zona que tá essa aqui, né? Olha a zona que você fez, Larry. Vem cá. possível, cara. E eu não tava olhando a profundidade, então eu posso ter feito merda. Vou ter que ir lá na mão. Árvore gigante da caverna. Uma grande árvore encontrada em uma gruta profunda e é a única de seu tipo encontrada no planeta. A árvore está cercada por arraias que passam suas folhas e exteriores rosas. Uma casca rígida que cresce rapidamente e cobre o exterior da árvore. Microorganismos habitam sucos na superfície. Ovos de leviatã fantasma. Os galhos da árvore estão entrelaçados em volta de vários ovos em amadurecimento, que pertencem à espécie designada leviatã fantasma. Essa árvore aparenta ser um território de nidificação muito antigo. Os ovos foram postos ali quando a árvore ainda era jovem, e agora os galhos protegem e crescem junto com os ovos, enquanto estes esperam as condições certas para chocar. Hum. Esse, esse rover está muito doido, né? Ele está doidaço aqui. Mas se ele estiver se divertindo, é isso que importa. O resto parece tão normal, mas o rover ali tá insano. 